வல்லமில்லை நித்திய பிதாவாகிய தேவாதி தேவனுடைய மகா கிருபைகளினாலே நம்முடைய மகாராஜாவினுடைய வருகை ரகசிய வரிக்கின்ற ஆயத்தமாக முடி அவருடைய அனாதை திருமானத்தை முடியாய் இவர்களை எனக்கு ஏற்படுத்தினேன் என்றும் என் மகிமை கண்டு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட என் ஜனம் என்றும் உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பாகவே நீங்கள் என்னோடு கூட இருந்தீர் என்றும் இவ்விதமாய் தேவாதி தேவனுடைய அநேக வாக்கு தத்துவங்களின் படியான ஒரு கூட்ட பரிசுத்தர்களை தேவன் ஒரு கூட்ட நீதிமான்களை தேவன் தம்முடையவர்களாய் அவருடைய மகா வெளிச்சத்திரத்திற்கு உரியவர்களாய் ஜீவ விருட்சத்தை மேல் அதிகாரம் உள்ளவர்களாய் பரிசுத்தமான அலங்கார வாசல் வழியாய் சியோ நகரத்திற்குள் பிரவேசித்து தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் அமருவதற்கென்றதான தேவனுடைய ராஜரி ஆசாரிய கூட்டங்களாய் தேவன் உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பாக முன்னறியப்பட்ட இவர்கள் கடைசி நாட்களில் அந்த தேவனுடைய இறுதியான திட்டம் என்ற சித்தத்தை நிறைவேற்றுகின்றவர்களாய் இவர்களை கொண்ட தீர்மானத்தோடு அன்பிப்பதாக காத்து கொண்டிருக்கிறார் இவர்கள் எப்பொழுது வெளிப்படுவார்கள் என்றால் அவர் வெளிப்படுவதற்கு உரிய காலத்தில் அவருடைய பசுத்தவான்கள் பூமியிலே எழும்புவார்கள் என்றால் அவர் எப்பொழுது வர தம்முடையவர்களை சேர்த்து கொள்ள அவர் புறப்படுகிறாரோ மனவளனாக அவரை சந்திக்க மனமாற்றியானவர்கள் ஆயத்தமாக்கப்பட்டவர்களாய் எழும்புகிறதாக ஆக அவர் வெளிப்படும் ஏக காலத்தில் அவரை சந்திக்க எழுப்பப்படுகின்ற பரிசுத்தர்களாக இந்த மனமாற்றி ஆகிய தேவ ஜனங்களை தேவன் முன் அறிந்தவராக இருக்கிறார் அந்த மனவாற்றியானவர்களை குறித்தே இந்த நாட்களில் தேவாதி தேவ நமக்கு போதித்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக வெளிப்பட்டு விடுகிறவர்கள் அவர்கள் மகிமின் மறுரூபத்தை மறிக்காத ஒரு ஆவிக்குறி உன்னத திவ்ய நிலையை அவர்களுக்கு தேவன் அருளப்படுகிறது அல்ல இந்தால் வெளத்தின் மிகுதியினாலே எண்பது வருஷங்கள் தான் ஒரு மனித பூமியில் வாழ முடியும் சாதாரணமான நேமம் கிருபின் கால நியமத்தின்படி ஒரு மனித பூமியில் எழுபது வருஷம் தான் வாழ இயலும் இப்படிப்பட்ட நியமங்களுக்கு உட்பட்ட மனிதன் அருமை இரட்சகர் வரக்கூடிய கால வரைக்கும் ஒரு மனிதன் வாழ இயலாது அப்படி என்றால் அவர் வெளிப்படுவும் போது அவரை எதிர்கொண்டு புறப்பட்டு போகுவதற்குரிய சத்தியவான்கள் எவர்களோ அவர்களை அந்த கடைசி காலத்தில் மனவாளன் வெளிப்படும் அந்த காலத்தில் இவர்கள் எழுப்பப்படுகிறார்கள் நான் வேதாகமத்தில் எத்தனையோ இடங்களில் என் வாசித்திருக்கிறோம் சங்கீதக்காரனை தாவிதை கொண்டு நாற்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதத்திலே பதிமூன்றாவது வசனம் முதல் வாசித்திருக்கிறோம் ராஜகுமாரத்தி என்றெல்லாம் அவள் உள்ளாக பூர்ண அழகுள்ளவள் என்றெல்லாம் அவள் தன் எஜமானன் அரமனைக்குள் பிரவேசிப்பாள் என்றெல்லாம் எசைக்கியா தீர்க்கனை கொண்டு இவ்வளவு மிகுந்த அழகுள்ளவளானாய் என்றும் சாலமோனை கொண்டு மனமாற்றியானவளை குறித்தும் ஓசியா தீர்க்கனை கொண்டு மனவாற்றியானவளை கொண்டும் நீ எனக்காக காத்திரு நான் உனக்காக காத்திருப்பின் ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இப்படி வேதாகமங்களில் பல நிலையில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதும் கூட மற்ற இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலும் பலோராட்சியத்துக்கு ஒப்பனையானவர்கள் மனவாளனை சந்திக்க 
அவர் எதிர்கொண்டு போக புறப்படுகிறார்கள் என்று இயேசு மகாராஜா பிரசங்கித்தார் ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆண்டு காலங்கள் ஆயிற்று மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை சார்ந்த நிகழ்வுகள் இன்னும் நடை நடப்பிக்கப்படவில்லை அப்படி என்றால் கடைசி நாட்களில் வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு அதிகாரங்களிலே நடக்கக்கூடிய அந்த சம்பவங்கள் நடப் நடப்பிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன்பாக அந்திக்கிருசுவின் முதல் மூன்று ஆண்டு காலத்தின் உபத்திரவு காலத்தை சார்ந்த ஏழு முத்திரைகள் உடைக்கப்பட வேண்டும் பின்பு மகா உத்தரவு காலத்தில் வெளிப்படுத்தல் பத்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் முதல் கொண்டு பதினோராம் அதிகாரம் உடைய பின்பு பதினாறாம் அதிகாரத்தில் ஏழு தேவ கோப்பக்கள் சூற்றக்கூடிய என்ற மகா உபத்தரவு காலம் என்ற பின் முன்னரை ஆண்டு காலம் ஏக ஏகமாய் ஏழு வருட காலங்கள் சம்பவித்தால் ஒழிய ஜெயம் பெற்ற ஒரு கூட்டம் எழும்போதற்கு இயலாத ஒரு காலகட்டமாயிருக்கும் அந்த நாட்களை சந்தித்து கொடூர கொலைபாதகனாய் ஆட்சி செய்கிற அந்தி கிறிஸ்துவை வீழ்த்தக்கூடியவர்களை வெற்றி கொண்டவர்கள் ஜெயம் பெற்றவர்கள் என்ற தேவனுடைய நியமத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை தேவன் எழுப்ப வேண்டுமென்றால் அந்த காலம் கடைசி காலமாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் பூமியிலே இருந்து எழும்போது என்றால் அனுப்பப்பட்டவர்கள் பூமியிலே சபையாய் எழும்புகிறார்கள் அவர் பூமியிலே பிறந்தாலும் கூட சியோனிந்து அவர்கள் அனுப்பப்படுகிறார்கள் பூமியிலே அனுப்பப்பட்டு இவர்கள் எழும்பி பிரகாசிக்கின்றார்கள் இவர்களே தேவன் தன் மகிமைக்குரியவர்களாய் தகுதிப்படுத்துகிறார் இவர்களையே வேதத்திலே மனவாற்றி என்று வேதம் நமக்கு போதிக்கின்றது அந்த மனவாற்றியானவளை குறித்து இந்த நாட்களில் நாம் தியானம் செய்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த நாளிலும் உன்னத பாட்டி புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வசனங்கள் முடிய உள்ள வேத பகுதியை வாசித்து தியானம் செய்ய கத்த நமக்கு இறக்கம் செய்வாராக வாசிக்கல உன்னத பாட்டி புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஏழு வசனமுடைய வாசிக்கலாம் ஆயிரம் பரிசைகள் தூக்கி இருக்கிற ஆயுத சாலையாக்கப்பட்ட தாவிதின் கோபுரம் போலிருக்கிறது உன் இரண்டு ஸ்தனங்களும் நீலி புஷ்பங்களின் மேயும் வெளிமானின் இரட்டை குட்டிகளுக்கு சமானம் பகல் குளிர்ச்சியாகி நிலம் சாய்ந்து போகும் வரைக்கும் நான் வெள்ளை போல மலையிலும் சாம்பிராணி மலையிலும் போயிருப்பேன் என் பிரியமே நீ பூரண ரூபவதி உன்னில் பழிதொன்றும் இல்லை அருமையான கத்துரி பிள்ளைகள் வாசித்த இந்த வேத பகுதியிலே மனவாளன் தன்னை சந்திக்க ஆயத்தமாகின்ற மனவாற்றியான பரிசுத்தவான்கள் என்ற நீதிமான்களை அவர் புகழாரம் சுட்டுகின்றார் பாராட்டுகின்றார் ஒன்று ஏழு வசனங்களில் அதற்கு இடைப்பட்ட வாழ்த்து உரைகள் எல்லாம் ஒன்று மற்றும் ஏழாம் வசனம் உணரப்பட்ட ஆறாம் அதிகார பத்தா வசனத்துக்கு உரிய நிலையை இந்த மனவாற்றியானவள் அடைவதற்கு அவளுடைய ஆயத்து நிலைகள் தான் இரண்டு முதல் ஆறு வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்றாம் வசனத்திலே நீ ரூபவதி என் பிரியமே நீ ரூபவதி என்று சொல்லுகிறார் ஏழா வாசனத்தில் என் பிரியமே நீ ரூபவதி 
நீ பூரண விரும்புவதி உன்னை பழுது ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் அந்த உடல பாட்டு முழுவதும் ஏறக்குறைய ஆறாம் அதிகாரம் முழுவதும் ஒன்று முதல் ஆறு அதிகாரங்களுக்கு உட்பட்ட பகுதியே மனவாற்றியானவள் ஆயத்தம் அடைவதற்கு என்று அவளுடைய உள்ளான ஆவிக்குரிய அழகை அங்கு வர்ணனை மூலமாய் புகழ் சூட்டி வாழ்த்துகிறது நிமித்தமாய் அறிவிக்கப்படுகிறது ஒன்ற அவசரத்தில் என் ரூபவதியே என் பிரியமே என்று சொல்கிறார் மறுபடியும் நீ ரூபவதியே என்று சொல்கிறார் எலா வசனத்திலே என் பிரியமே நீ பூரண ரூபவதி ஆக ரெண்டு வசனங்களிலும் ரூபவதியாவதற்கும் பழுதொன்றும் இல்லாதவளாவதற்கும் அவள் தேவனுக்கு பிரியமானவளாய் அவள் வாழ்கின்றாள் அவள் பூர்ணபர் சுத்துவத்தை உடையவளாய் வாழ பூர்ண ரூபவதியே பழுதொன்றும் இல்லாதவளே நீங்கள் இரண்டாம் அதிகாரம் உண்ணப்பட ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாழ்த்துகிறார் இந்த வாழ்த்துகள் அனைத்தும் அவள் அவளுக்கு உரியதாக வேண்டும் என்றால் அவளுடைய சுவாபம் என் பிரியமே என்று சொல்ல தேவனுக்கு பிரியமானவளாய் அவள் வாழ்கிறாள் தேவனுக்கு பிரியமற்ற ஒரு வாழ்க்கை இவ்விடத்திலே காணப்பட்டிருக்கும் என்றால் அடுத்த நிலை பழுதொன்றும் இல்லாத நிலை அதற்கு அடுத்த நிலை பூர்ண ரூபவதியான நிலை இந்த ரெண்டு நிலை அவளுக்கு கிடைக்க பெற்று இருக்காது தேவனுக்கு இவள் பிரியமானவளாய் வாழுகிறாள் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளை தேவனுக்கு சிநேகிதியாய் அல்ல பிரியமானவளாய் வாழுகிறாள் வேதத்திலே லுகா சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தை நான் வாசிக்கலாமே பரிசுத்த ஆவியானவர் ரூபம் கொண்டு புறாவி போல அவர் மேல் இறங்கினார் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தமும் உண்டாகி நீர் என்னுடைய நேச குமாரன் உண்மையில் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்று உரைத்தது பாருங்க குமாராய் ஏசப்பா தேவன்தான் மனுகுலத்தை ரட்சிக்கும்படியாக அவர் பூமியிலே மேசியாவாக அவதரித்தது நிமித்தமாய் அவர் மூலமாய் மனுகுல மீட்பை சார்ந்த தேவ சித்தத்தை நடைமுறைப்படுத்த பிதாவே குமாரனாக வெளிப்பட்டார் வெளிப்பட்ட அவரை குறித்து பிதா சாட்சி கொடுக்கிறார் இவரில் பிரியமாக இருக்கிறேன் வானத்தில் இருந்து உண்டான சத்தம் இவரில் பிரியமாக இருக்கிறேன் அந்த பிரியமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சாட்சியின் வார்த்தை ஏசப்பா பூமியிலே வாழ்ந்த முப்பத்தி மூணு ஆண்டு காலத்தில் முப்பதாவது வயதில் அவர் யோதா நதியில் யோவான் சாணகனால் அவர் ஞானசாணம் பெற்று கரையறின பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவரால் இவர் புகழாரம் சூட்டப்படுகிறார் இவர் சாட்சி பகரப்படுகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் பருவத்திலிருந்து பெரிய சத்தமாய் சொல்லுகிறார் இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன் இந்த சாட்சியின் வார்த்தையே அருமை ரட்சகருடைய இறுதி மூணரை ஆண்டு காலம் முழுவதிலும் நாம் பார்க்கிறோம் மத்திய சுவிசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று வசனங்களில் மார்க்கு சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு வசனங்களில் இன்னும் பல இடங்களிலே நான் வாசித்திருக்கிறோம் 
வாசிகளை மத்திய பதினேழு ஒன்று முதல் மூன்று முடிய வாசிகளை ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுவையும் யாக்கோவையும் அவருடைய சகோதரனாகிய யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாயிற்று அப்பொழுது மோசையும் எளியோவும் அவரோடு பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டவள் எவர்களை குறித்து தேவன் சாட்சி கொடுக்கிறாரோ இந்த மகிமின் ராஜாவாய் இயேசு ராஜாவை குறித்து இவர் மனுஷ ரூபத்தில் அவர் வெளிப்பட்ட நிமித்தமாய் பிதாவின் ஆவியாய தேவன் சொல்லுகிறார் இவர்கள் பிரியமாயிருக்கிறேன் சொன்ன நிமித்தமாய் இவருடைய முகம் சூரியனை போல பிரகாசம் அடைந்தது சூரியனை போல பிரகாசம் அடைந்தது அதன் தாக்கம் அதன் நீட்சி அல்லது அதன் வளர்ச்சி இவரை முகம் சூரியனை போல பிரகாசம் அடைந்தது இவர் அணிந்திருந்த வஸ்திரம் எந்த வண்ண நாளும் வெளுக்க கூடாததாக இருந்தது என்று நீ இன்னும் சற்று தெளிவாக மார்க் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் நான்கு வசனம் வாசிங்களேன் அன்றையும் அவர் அவர்களை நோக்கி இங்கே நிற்கிறவர்களில் சில தேவடைய ராஜ்யம் வளத்தோடி வருவதை காணும் முன் மரணத்தை ருசி பார்ப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் ஆறு நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுவையும் யாக்கோபையும் யோவானையும் அழைத்து உயர்ந்த மலையின் மேல் அவர்களை தனியை கூட்டிக் கொண்டு போய் அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார் அவருடைய வஸ்திரம் முறைந்த மலையைப் போல் பூமியில எந்த வண்ணானும் வெளுக்க கூடாத வெண்மையாய் பிரகாசித்தது அருமையான கத்துடி பிள்ளைகளே ரூகா மூன்று இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்தபடி இவர்கள் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்ற சாட்சி சாட்சியை உடைய அருமை ரட்சகர் முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது அவர் அடிந்திருந்த வசனம் பார்க்க முடியாத வெறுமையாய் சுருக்கமாக எந்த வண்ணானாலும் விடுக்க முடியாத வெறுமையாய் இருந்தது நீட்சி அவர் மருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை அதிநிமித்தமாய் அவள் பூர்ண ரூபபதி ஆனால் ஒன்னு ரூபபதினால் தேவனுடைய ரூபத்தை அணிந்து கொண்டது அவர் தேவ சாயல் என்று வாசிக்கிறோம் பாருங்களேன் அவர்களை ஆணும் பெண்ணாகவே தேவ சாயலாகவே உண்டாக்கினார் என்று நாம் ஆதிய ஒன்று இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வாசித்திருக்கிறோம் அல்லவா ஆக கத்திற்கு பிரியமான மகளாய் ஆத்மாவாய் இந்த மனவாற்றியானவர் வாடுகிறதுனாலே ஏசு மகாராஜா வாழ்ந்ததினாலே அவர் மறுரூபமானார் வேதாகமத்திலே நீங்கள் வாசித்த அறிவீர்கள் என்றால் பனிரெண்டு இடங்களிலே அருமைய இரட்சகர் மறுரூபமானார் முதல் முதலாவதாக நாசரேத்தூரில் தான் வளர்ந்த நாசரேத்தூரில் அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அவரை குறித்த அந்த நாசரேத்தூர் மக்கள் எடரல் அடைந்த காரணம் இவர் வளர்ந்த அந்த ஊரில் இவரோடு வளர்ந்து வாழ்ந்த மறித்த யோசே அதாவது ஏசப்பாவுடைய தகப்பான் வளர்ப்பு தகப்பன் யோசேப்பு மறித்து போனாரது நாசரேத்தூரிலே இவர் வளர்த்த மரியால் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இவருக்கு பிறகு யோசேப்புக்கும் மரியாலால் பெற்றெடுக்கப்பட்ட யூதா யோசே யாக்கோபு சீமோன் என்ற நான்கு சகோதரர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் இரண்டு சகோதரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் மத்தியிலே 
இந்த இயேசு ஆனவர் இவ்வளவு மகிமையான காரியங்களை செய்வதற்கு இந்த வல்லமை இவருக்கு எங்க இருந்து கிடைத்தது என்ற நிலையிலே இடலாடுகின்றார்கள் அதிநிமித்தமாய் அந்த நாசரேத்தோர் அமைந்திருக்கக்கூடிய மலை உச்சி பீக் ஆஃப் த மவுண்டன் சொல்லும் பாருங்களேன் அந்த மலை உச்சியில் தான் அந்த நாசரேத்தோர் இருக்கு அங்கிருந்து உருட்டி கொள்ளுவதற்காக தனித்தார்கள் அவள் நடுவே அருமரச்சு மருவமாகி கடந்து போன இப்படி எல்லாம் பல இடங்களிலே நாம் வாசித்திருக்கிறோம் ஆக மறுருவம் என்பது இன்றைய நாட்களிலே பாடல்கள் பாடிவிடலாம் நாங்கள் மகிமின் மேல் மகிமின் மருவம் அடிவு பாடலாங்க ஆனால் அது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அது பயன்பட வேண்டும் என்றால் பாடுகிற அந்த பாடலின் ஆண்டவருடைய வசனங்களை நாம் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு இமைப்பொழுது நாம் எல்லாரும் மறுரூபப்படுவோம் என்ற கத்துடைய வசனத்தை சொல்லிவிடலாம் ஆனால் அது அதனுடைய வாக்குத்தம் இந்த வசனத்தின் பலன் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நிகழ வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மறுரூபம் அடைய வேண்டும் என்றால் முதலால் தேவனால் எவன் ஒருவன் எந்த சபை எந்த ஊழியக்காரன் எந்த ஆத்துவா எனக்கு பிரியமான ஊழியக்காரனே எனக்கு பிரியமானவளே என்று சாட்சி வகரப்படணுங்க அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே வேதாகமன் தெரிய நான் பல இடங்களிலே நான் வாசித்திருக்கிறோம் மோசையின் மோசையின் வாழ்க்கையிலே மோ யாத்திராகமத்திலே நாம் வாசித்திருக்கிறோம் யாத்திராகமம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிங்களேன் கத்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கத்தருடைய நாமத்தை கூறினார் நான்காம் <laughs> 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 மூசையும் எலியாவும் இயேசோடு மருவமடைந்த நிலையிலே அவர்கள் பேசு யாக்கோப் யோவான் இவளுக்கு காணப்பட்டார்கள் இயேசு மகாராஜாவோடு பேசுகிறதை அதான் எருசலேமில் எசப்பா ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை உருவாக்க மனுக்குலத்திற்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றால் அவர் சிலுவையின் பாடுகளில் வெற்றியடைய வேண்டும் கொள்கதா மலையிலே தன் ஜீவனை கொடுத்து தன் ஜீ மரணத்தில் தன் ஊற்றி மரணத்துக்கு அதிகாரியாய் சாத்தானை தோற்கடித்து தன்னுடைய மரணத்தினாலே மரணத்தின் அதிகாரியாய் சாசை தோற்கடித்து மறுபடி இவர் என்னடை ஜீவிக்கிறவராக எழுந்த வேண்டும் அந்த பாடும் மரணத்தை குறித்து மத்த பதினேழாம் அதிகாரத்தில் எளியா மோசே இவளோடு இவள் இயேசு மகாராஜா பேச இயேசு மகாராஜாவோட இந்த ரெண்டு பேர் பேச இப்படிப்பட்ட ஒரு மேன்மையான சிலாக்கியத்திற்குள் இந்த மோசையும் இருந்தார் என்றால் அவர் தேவனுடைய கற்பனைகளை பெற்றுக்கொள் அதிகாலையிலே எலும்பி சீனாய் மலையிலே ஏறி சென்றார் என்று நாம் நான்கு நாம் யாத்திரா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் நான்கு வசனத்தை மோசே முந்தின கற்பனைகளுக்கு ஒத்த இரண்டு கற்பனைகளை இழைத்து அதிகாலமே எழுந்திருந்து கத்தர் தனக்கு கற்றையிட்டபடியே அவ் இரண்டு கற்பனைகளையும் தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டு சீனாய் மலையில் ஏறினான் ஆண்டருடைய கற்பனைகள் கற்பனைகள் கட்டளைகள் உடைய கற்பலகையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவர் அதிகாலையிலே எளிமை 
மலை உச்சியிலே ஏறினான் என்றால் மலை சீனாய் மலை என்பது நல்ல உயரமான ஒரு மலை இன்றைக்கும் எகிப்திலே அது இருக்கிறது சீனாய் மலை ஏறி கஷ்டப்பட்டு கிரிட்டோடு அதிகாலையில எழும்பி மோசே ஏறி செல்ல வேண்டும் கஷ்டப்பட்டு ஏறி மலை உச்சியிலே சென்ற பொழுது ஆண்டருடைய கற்பனைகள் கட்டளைகள் எழுதப்பட்ட கற்பனைகளை அவன் பெற்றுக்கொள்ள கைதாவசனத்தை வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் சீனாய் மலையில் ஏறினான் கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கத்துடைய நாமத்தை கூறினார் பாருங்களே ஒரு சிநேகிதரோடு பேசுறது போல நான் மோசையோடு பேசினேன் எல்லாம் மோசையை குறித்து ஏசப்பா சாட்சி கொடுக்கிறாங்க அன் பிதாபாய தேவன் ஏசு மகாராஜாவாவது சரியத்தில் வெளிப்பட்டாருங்க எல்லாம் மனுஷர்பத்திலே அவர் வாழ்ந்தாருங்க ஆனால் பிதாவாய தேவன் எப்படிப்பட்டவன் தெரியுங்களா பச்சி கிராக்கினியானவர் மனுஷையில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும் ஒருவராலும் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே அருமை அன்பு பிதா பச்சி கிராக்கினியானவர் ஒருவரும் கண்டிராதவர் ஒருவராலும் காணக்கூடாதவர் நம்முடைய அன்பு பிதா பச்சி கிராக்கினி இவரை நிறுவத்தில் வாசிக்கிறோம் பண்டா அதிகார கடைசியில வாசிங்க அன்பு பிதா ஒரு மேகத்தில் இறங்கி மேகம் என்றால் மகிமை அப்போ சொல்ல ஒன்று ஒன்பது பத்து வாசன் பல இடம் வாசித்திருக்கிறோம் ஒரு மேகம் ஆசிரிய கூடாரத்தை நிரப்பினது மோசே ஆசிரிய கூடாரத்தை பிரவேசிக்கையில் மேகம் ஆசிரிய கூடாரத்தை நிரப்பினது தேவனுடைய மகிமை இங்கு வெளிப்பட்டது என்றெல்லாம் நாம் வாசித்திருக்கிறோம் இதை முப்பத்தி யாத்திரா முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு அதிகாரங்களை வாசி வாசித்திருக்கிறோம் மோசே முகம் அது பிரகாசமாயிருந்தது அதை பாளையத்தில் உள்ள ஜனங்கள் பார்ப்பதற்கு பயந்தார்கள் அதிநவித்தமாக அன்பு பிதா மோசேன் முகத்திற்கு ஒரு முக்காடிட்ட அவரை அனுப்பி வைத்தார் என்றெல்லாம் நாம் அறிந்தோலாக இருக்கிறோம் ஆக தேவனோடு ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்றால் அதிகாலையிலே தேவ சமூகத்தில் நாம் எழுப வேண்டும் ஆவிக்குள்ளாக உலகத்தை வெறுத்து மாம்சத்தை அழித்து மாம்சத்தின் கிரிகளை அழித்து உன்னதமான தேவனை நோக்கி அவரை நோக்கி நாம் ஏறி செல்ல வேண்டும் அருமை ரட்சகர் எங்கெல்லாம் வெளிப்படுவாருங்க சீனாய் மலை உச்சியிலே இருக்கிற ஒரே பருவதம் அந்த ஒரே பருவத்தில் தான் அவர் இறங்குவார் சினாய் மலை அடிவாரத்தில் இறங்க மாட்டாருங்க அங்க வரவும் மாட்டாரு ஆகையினால் அவர் இருக்கிற இடம் சீனாய் மலை உச்சியில ஒரே பர்வதம் அந்த இடத்திற்கு மோசே அதிகாலையில் எழும்பி தேவனை தேடி அது கற்கள் ஆனாலும் புதர்கள் ஆனாலும் பாருங்க மலையில பாதை இருக்குமா கல்லும் உள்ளும் பாதங்களை அழுத்தும் வருத்தப்படுத்தும் அதையும் ஒரு பொருட்டா என்ன அது படிக்கும் மோசே அதிகாலையிலே அந்த நாட்கள் வெளிச்சம் கிடையாதுங்க டார்ச் லைட் கிடையாது தீபம் ஒரு தீபட்டி வச்சிருப்பாங்க அது இது வனாந்தரங்க மோசே காதும் கிடையாது ஆக அதிகாலை இருட்டிலே மோசை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சீனாய் மலையின் உச்சியில போய் சேர்ந்திருப்பாரு சேர்ந்த மாத்திரத்துல அன்பு பிதாவாய தேவன் இவருக்கா காத்திருந்து இவர் ஒரே பருவத்தை வந்து அடைந்த வேலையிலே மகிமையின் மேகத்தில் அவர் இறங்குகிறார் 
இறங்கின பிதாவாய பட்சிக்கு அக்கினியார் தேவன் அவன் அருகே வந்து நிற்கிறார் நின்று கர்த்தனுடைய நாமத்தை கூறினார் அருமையான தேவனுடைய குடைகளை வேதாக மத்திலே நான் பல இடங்கள் வாசித்து இருக்கிறோம் இருபத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகார யாத்த முப்பத்தி மூன்று இருபத்தி எட்டாம் வசனத்து கூட வாசிங்களேன் இருபத்தி இரண்டாம் பதினெட்டு வாசிங்க என்றார் சொல்லுகிறார் என் முகத்தில் வெளிப்படும் மகிம் என்னை பார்த்தால் அதை பார்க்கிற எந்த ஒரு மனுஷனும் அவன் உயிரோடு இருக்க முடியாது ஆகினாலே நீ என் மகிமை காண நீ விரும்புகிறபடியினாலே உன்னுடைய வேண்டுதல்களுக்கு நான் சம்மதித்து நீ இந்த கண்மலையிலே நீ மறைந்து கொள் அந்த கண்மலையின் வழியாக நான் கடந்து போவேன் போகும்போது நீ என் முதுகை பார்ப்பாய் உனக்கு என் முதுகை காண்பிப்பேன் என் முதுகிலிருந்து வெளிப்படும் மகிமை என்னை காண்பாய் என்று சொல்லி அப்படி நடந்தது அப்படி பார்த்த அந்த மகிமை தான் மோசையின் முகத்தை மகிமையினாலே அவன் பிரகாசமடைந்தான் ஆனால் அருமையான கத்திரி பிள்ளைகளே மனவாட்டியானவங்களுக்கோ என் பிரியமே தேவாதி தேவனாய மனவாளனுக்கு சுலமித்தியாலே நீ திரும்பி வா திரும்பி வா நான் உன்னை பார்க்கட்டும் என்ற அழைப்பை மனவாள இயேசு அவளுக்கு அனுப்புகிறார் என்றால் அவருக்கு அம்மினதாவை போன்ற அந்த மனவாளன் இயேசுவுக்கு மனவாற்றியானவள் பிரியமானவளாய் வாழ்ந்தார் பிரியமானவளாய் வாழ்ந்தார் அது நிமித்தமா என பார்க்கிறோம் உணவுப்பட்ட ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து வருஷங்கள் வாசிப்போம் என் புறாவோ என் உத்தமையோ ஒருத்தியே அவள் தன் தாய்க்கு ஒரே பிள்ளை அவள் தன்னை பெற்றவளுக்கு அருமையானவள் குமாரத்திகள் அவளை கண்டு அவளை வாழ்த்தினார்கள் ராஜ ஸ்திரீகளும் மறுமனை ஆட்டிகளும் அவளை போற்றினார்கள் சந்திரனை போல் அழகும் சூரியனை போல் பிரகாசமும் கொடிகள் பறக்கும் படையை போல் கெடியும் உள்ளவளாய் அருணோதயம் போல் உதிக்கிற இவள் யார் அருணோதயம் போல் உதிக்கிறவள் இவள் யார் அருணோதயம் என்றால் சூரியனுங்க சூரியனை போல் இவள் எழும்புகிறாள் உதிக்கிறாள் உருவாகிறாள் மறுரும் அடைகின்றாள் இப்ப நீங்க சூரியன் பார்க்க முடியுமா இயலாது அந்த அளவிற்கு சூரியன் பிரகாசமாக இருக்கும் இந்த பிரகாசம் தான் மத்திய பதினேழாம் அதிகாரத்தில் ஏசப்பாடி முகம் சூரியனை போல பிரகாசித்தது நீங்க இதே அனுபவத்தை வெளிப்படும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் தோங்கன அவளுடைய வாழ்க்கையிலே சாத்தான் அவள் அணிந்திருக்கிற சூரியன் என்ற மகிமையின் நிலையை இழக்க வைக்க அந்த ஸ்திரீ என்ற சபையோடு அவன் போராடுகிறான் அவள் அடையக்கூடிய உபத்திரவம் பாடுகள் வாதிகளுக்கு ஒரு அளவற்ற நிலை அழகக்கூடிய ஒரு உபத்திரவத்தின் கோயிலே அவள் பூடமிடப்படுகின்றாள் 
அருமையான கத்தடி பிள்ளைகளே இந்த நிலையை நாம் புரிந்து கொள்ள ஒன்று பேரும் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து முதல் எட்டு வாசனுடைய வாசிங்களே கடைசி காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக பட்டிருக்கிற அச்சப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதிலே நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர்கள் அழிந்து போகிற பொன் அக்கினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேற பெற்றதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் அழிந்து போகிற பொன் அக்கினாலே சோதிக்க வாசிக்கிற ஏலாவசனம் அழிந்து போகிற பொன் அக்கினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் அதிக விலையேறு பெற்றதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் காணப்படும் இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமை உண்டாக காணப்படும் யாருக்கு அழிந்து போகிற பொன் எப்படி அக்கினி உலை காலத்திலே அது போடப்பட்டு உருக்கப்பட்டு உருக்கி 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 அவற்றில் உள்ள அஸ் அசுசிகள் கசடுகள் அழுக்குகள் எல்லாம் அந்த அந்த பொன்னிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டு இறுதியிலே அதிக வெளியேறு பெற்ற சுத்த சுத்தமாக்கப்பட்ட பொன் ஐந்தாம் வருஷம் இதில் நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறீர் என்றாலும் துன்பப்பட வேண்டியது அவசியமானதால் இப்பொழுது கொஞ்ச காலம் பலவிதமான சோதனைகளினாலே துக்கப்படுகிறீர்கள் அழிந்து போகிற பொன் அக்கினியா சோதிக்க அதை பார்க்கலும் அதிக விளையேறு பெற்றதா இருக்கிற உங்களுக்கு விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு சுத்த பொண்ணாக்கப்பட்டு ஏசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் நாளில் எவர்கள் மனமாற்றியாயால் தேவனால் எனக்கு பிரியமானவளே என் பிரியமே என் தூபவதியே பல்தோண்டு இல்லாத என் மனவாடியே என் அழைக்கப்படுவதற்குரியதான பரிசுத்தவான்களாய் எவர்களை தேவன் முன் அறிந்தபடி அழைக்கின்றாரோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே பொன் உழைக்கலைத்தல் இட்டு நெருப்பிலே போட்டு உருக்கப்படுவோ என்று உபத்திரவம் உண்டா உருவாக்கப்படும் சாத்தானார் அவள் சூரியனை அறிந்திருக்கின்றார் பாருங்களேன் நாம ஒன்னு பாட்டு ஆறு பத்தில் வாசித்தோம் சூரியனை போல பிரகாசமும் சந்திரனை போல அழகும் உடையவளாய் இருக்கின்றாள் என்ற நிலையில் கொடிகள் பறக்கும் படை போல் கெடியும் உள்ளவளாய் அருணோதயம்போல உதிக்கிறாள் அவள் சூரியனை போல பிரயாச உடையவளாய் இருக்கிறாள் சந்திரனை போல ஒரு ஆதிக்கு உள்ளான அழகை உடையவளாய் இருக்கிறாள் ஆனால் அந்த ஆதிக்குரிய உன்னதமான நிலையை சூரியனை போல அவள் பிரகாசிக்க கூடிய அந்த ஆவிக்குரிய உன்ன திவிய நிலை இழக்க வைப்பதற்கு ஆவிக்குரிய உள்ளான அழகை இழக்க வைப்பதற்கு சாத்தானவன் அவளோடு போராடுவான் இந்த போராட்டத்திலே கொடிகள் பறக்கும் படையை போன்றவளாய் நாம் ஏற்கனவே நாம் அறிந்திருக்கிறோம் வெற்றி பெற்ற போர்க்களத்தில் வெற்றி பெற்ற படைக்கு கொடி அங்கு கொடுக்கப்படும் நம் அருமை ரட்சகரும் நமக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் கொடிகள் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த மனமாற்றி ஆனவள் சூரியனை போல பிரகாசம் அடையக்கூடியவளாய் சந்தனை போன்ற ஆதிக்கு உள்ளான அழகுள்ளவளாய் இருக்கிறதை சாத்தானால் பொறுக்க முடியாதபடி அந்த உன்னதமான மகிமின் மறுருவத்தை அடைய விடாதபடி அவளை தன் வாளால் மூன்றில் ஒருவங்கை தன் பொய் போதகத்தினாலே அவர்களை மயக்கி உலகத்தாராய் பின்மாற்றமடைய வைத்து 
அவர்களை அக்னிக்குரிய தன்னை போன்ற நிலையில் அவர்களை இழுத்துக் கொள்ள சாத்தானவன் போராடுவான் இந்த மனவாற்றியானவன் தேவன் இவளை பிரியமானவளே என்று அழைக்கின்றார் என்றால் அவள் இந்த படையை போன்ற நிலையில் தன்னை அவள் தைரியப்படுத்த வேண்டும் உணவு பாட்டி புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒப்பானவர்ந்து ஒரு சேனை முன்னாடி சென்று எதிரி ராஜாவுடைய கோட்டைக்கு வெளியே பதுங்கி இருக்கும் பதுங்கு குழி என்று சொல்வார்கள் அல்லது அகலி என்று சொல்வார் அகலி என்றால் ராஜாக்கள் காலத்திலே அரமணை சுற்றிலும் மனிதனோ அல்லது மிருகமோ கடக்க முடியாத ஒரு பெரிய ஆழம் இருக்கும் அது அந்த ஆழத்திலே தண்ணீரை விட்டு ஆழம் அகலம் இருக்கும் அவற்றில் தண்ணீரை நிறைய விட்டு முதலைகள் போன்ற விசஜந்துகளை ராஜா ஊற்றுவான் என் சொன்னா எதிரிகள் வந்து அந்த அகலியை தாண்டினால் தான் கோட்டையை இடித்து தகர்த்து நகரத்துக்குள் பிரவேசித்து ஜெயம் பெற்ற நிலை அடைய முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நியமங்கள் ஆதி காலத்தில் இருந்தது இப்பொழுது இவள் சூரியனை போன்ற பிரகாசம் உடையவளாய் சந்தனை போன்ற அழகு உள்ளவளாய் இவள் தகுதி அடைய அந்த மகிமை மருவத்தை அடையவள் மனமாற்றியான தேவனை பிரியமானவளில் சாட்சி கொடுக்கப்பட்டவள் சாட்சி பகரப்பட்டவள் தான் ஆனா அந்த நிலையை இவள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால் ரெண்டு சேனையாக இவள் ஒன்று பதுங்கிருக்க வேண்டும் கோட்டைக்கு முன்பாக யோசுவாவு தேவன் சொல்லுகிற யோசுவா தீர்க்கத்தை புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் சம்பவனை வாசிக்க முடியும் ரெண்டு குரூப்பாக பிரிந்து தேவன் சொல்லுகிறார் முதல் குரூப்பு முதல் படை எதிரியின் அரமனைக்கு வெளியே சென்று பதுங்கியிருக்க வேண்டும் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய குரு தேவன் கற்றளிட்ட மாத்திரத்தில் அந்த எதிரி ராஜா பட்டத்தை போர் கொடுக்க வேண்டும் அப்பொழுது பட்டணத்துக்குள் இருக்கிற அந்த எதிரி ராஜாவுடைய படைகள் அவர் எதிர்க்கவர்கள் இந்த படைகளை எதிர்க்கும் இவர்கள் இரண்டாவது படை பின்னோக்கி ஓடும் பொழுது இவளை எதிர்க்க அந்த எதிரி ராஜாவுடைய படை இவர் துரைத்து போகும் பொழுது உன்னை பதுங்கி இருக்கிற படைகள் பட்டணத்துக்குள் புகுந்து லகுவாக பட்டணத்தை பிடித்துக் கொண்டு கொடியேற்றி விடும் அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் உங்கள் புரியுதுன்னா என்னான்னு தெரியல மனவாற்றியானவள் கொடியேற்ற வேண்டும் என்றால் ஜெயக்குறி பிடிக்க வேண்டும் என்றால் அவள் தன்னை ரெண்டு சேனைக்கு ஒப்பானவளாக வேண்டும் நீ யோவையில் தீர்க்க தெரிஞ்ச புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு வசனங்கள் வாசிங்களேன் மாறும் <laughs> 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 ஒருவன்ார உங்கள் அவனவன் தந்தன் வஸ்திரத்தை விற்று பட்டயம் கொள்ள கடவன் காரணம் 
கெஸ்ஸை மனையிலே எதிரி ஆகிய யுதாஸ் காரிக்கம் சார்ந்தவர்களையும் எதிர் நிற்க வேண்டும் அந்த நிலையிலே மனவாற்றியானவள் ஆதிக்குரிய ஆயுதம் தரித்தவளாய் எப்படி சாறு பதிமூன்று வாஸ்தவனா சமாதானவன் பாதரட்சை தொடுத்தவளாய் சத்தியன் மார்க்க இடையில் கட்டி கொண்டவளாய் மார்க்க வசத்தை அணிந்து கொண்டு இப்படி எல்லாம் அங்கே வாசிக்க முடியுதுங்க ஆக ஒரு யுத்த புருஷத்துவத்தை உடையவளாய் நீ எபிரேர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் நான்கு அவசர வாசிங்களே பாவத்திற்கு விரோதமாய் போராடுகிறதில் ரத்தம் இந்த படத்தக்கதாக நீங்கள் இன்னும் எதிர்த்து நிற்கவில்லையே எதிர்த்து நிற்கவில்லையே யாக்கோப்பு நான்கு ஏழை ஏழை வாசித்து எடுக்கிறோம் எதிராய் எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பள அவர் மூளை விட்டு ஓடி போவான் இந்த மனவாற்றியானவர் சூரியனை போல பிரகாசம் உடையவளாக இருக்கின்றார் சந்தனை போல ஆவிக்கு உள்ளான அழகை உடையவளாக இருக்கின்றார் இந்த மேன்மையான அழைப்புக்குரிய வாழ்க்கையை இழக்க வைக்கும்படியாய் சாத்தான் இவளோடு இந்த மனவாற்றியாய் நீதிமான்களோடு சபையோடு போ யுத்தம் செய்வான் அந்த யுத்தத்தில் இவள் ரெண்டு சேடைக்கொப்பாக தன் பலத்தை ஆவிக்குள் புதுப்பித்துக் கொண்டவளாய் காணப்பட வேண்டும் முதல் யுத்தம் ஜபம் என்ற நிலையில் ஆவிக்குள் பதிக்க வேண்டும் செய்தி கொடுத்து கொண்டு வந்த பொழுது அசுத்தமான ஒரு வாடம் வந்துச்சுங்க இந்த இந்த சைலண்டு பொதுவாக தேவ சன்னங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தேவாதி தேவன் உங்கள் நடுவே நிற்கிறார் உங்களோடு வாசம் பண்ணுகிறார் என்றால் தேவனுடைய மகிமின் வாசனை உங்களை சுற்றி இருக்குங்க நல்ல நீ மகிமன் வாசனை உங்களுடைய ரட்சிப்பின் வாசனை மகிமன் வாசனை முகர முடியும் அதே வேலையில சாத்தான் பல நிலைகளில் அவள் ஊடுருவ அவன் நினைப்பான் அவனுடைய ஆட்கள் சரியான மனம் திரும்பி இல்லாம பாவ நிலையில சத்தியத்தை சாராத வாழ்க்கை ஒருவேளை சில வாழ்ந்து அவங்க சபையில் இருக்கிறாங்க அவங்கள பிடிச்சிட்டே அவன் பார்ப்பான் இன்னும் சிலப்போ சத் ஆவியானவர் செய்து கொடுக்கும் போது அதை டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக சாத்தான் வருவான் இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள அவன் அந் வந்திருக்கிறான் சில போ நம்ம நேரடியாக பார்க்கலாங்க சில வேளையில் ஸ்மல் மூலமாக அவனுடைய ஒரு பேட் ஸ்மல் வருங்க என்றால் அவன் யாருக்கு அதிகாரி சாத்தன் யாருக்குங்க அதிகாரி சொல்லுங்க மரணத்துக்கு அதிகாரி பாதாளத்துக்கு அதிகாரி உலகத்துக்கு உலகத்தின் அதிபதி அவன்கிட்ட பரிசுத்தம் என்ற நிலையே கிடையாதுங்க முழுவதும் அசுத்தம் துர்நாற்றம் தான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த செத்த பணத்தின் வாட வருங்க அப்படி வந்ததுங்க பார்த்து அதில் ஒரு தடி நிற்கிறான் எதுக்காக இந்த மனவாற்றி குறித்து நாம் தியானம் செய்கிறோம் பாருங்களேன் இதை அவனால் சகிக்க முடியலைங்க அதை தடுக்கிறதுக்காக தூரத்தில் நின்றுகிட்டு அதான் ஆதிக்குள்ளாக இருந்தால் அவனுக்கு கட்டப்பட்டான் கடிதொள்ளப்பட்டான் அது போகட்டும் தேவனுடைய பிள்ளைகளே மனவாற்றியானவள் தேவனுடைய மனவாற்றியான பூர்ண ரூபவதியாக வேணுமென்றால் கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களாக அவர் வாழ வேண்டும் தேவனுக்கு தேவனுடைய சாட்சி பெற்ற தேவ சடங்களால் சபையாய் வாழ வேண்டும் இவள் ரெண்டு சேனை ஒப்பானவளாய் அப்படி என்றால் படியற்பாட்டு காலத்தில் சேனை இரண்டா பிரிந்தது ஒன்று முன்னாடி சென்று பதுங்கிக் கொண்டது அடுத்த சேனை யுத்தத்தில் இறங்கும் பொழுது எதிரி படை இவர்களை எதிர்க்க வரும் பொழுது ஆனால் எதிரி படை எடுத்து எதிரி ராஜாவுடைய படை பட்டணத்தை வெளியே கொண்டவர்களுக்காக பின்னாடி உள்ள சேனை பயன்படும் அவனை துரத்தி இருப்பான் போது பட்டணத்தில் யார் ஜனங்கள் தான் இருப்பாங்க ராஜாவின் படை எல்லாம் வெளியேறியிடும் பதுங்கி இருந்தவங்க உள்ளே புகுந்து ஜெயத்தை பிடி பட்டணத்தை பிடிச்சுக்குவாங்க தேசத்தை பிடித்துக் கொள்வார்கள் இங்கே மனவாற்றியானவள் ஆதிக்குள்ளாக அதிகாலையிலே அது பாடுகள் நிறைந்த நேரமாக இருந்தாலும் சரி முழங்கால் யுத்தத்தில் நிற்க வேண்டும் 
தேவனை நோக்கி பார்க்கிறதான மோசை அதிகாலையில் எழும்பி சீனாய் மலையிலே அவன் இருட்டு வேலையில எழும்பி போகிறான் என்றால் எத்தனை பாடுகள் ஆனால் அவனுடைய பார்வையெல்லாம் சீனாமல் உச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரே பருவத்திலே தேவன் தேவனை பார்க்க போறோம் பாருங்களேன் நேசரை தரிசிக்க போறோம் பாருங்களேன் ஏசப்பா நம்ம பேசுவார் பாருங்களேன் அவருடைய கற்றல் கற்பனைகளை பெற்றுக்கொள்ள போறோம் பாருங்களேன் எந்த சந்தோஷத்துல தான் இந்த பாடுகள் அத்தனை அது பொருட்டா என்ன மோசே சென்றடை தான் ஒரே பர்வதம் அது போல மனவாற்றியானவர்களும் அதிகாலையிலே அவர்கள் எழும்ப வேண்டும் முழங்கால் யுத்தத்தில் நிற்க வேண்டும் பொல்லாங்கடை எதிர்க்க வேண்டும் ஜப வீரர்களாக எழுப்ப எழுப்பப்பட வேண்டும் வேதாகமத்திலே வாசிக்கிறோம் நானே திருக்க தெரிஞ்சு புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி ஏழு வசனங்களை வாசிக்கலாம் இப்படி நான் சொல்லி ஜபம் பண்ணி என் பாவத்தையும் என் ஜனமாகிய இசுருவின் பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டு என் தேவனாகிய பரிசுத்த பருவதத்துக்காக என் விண்ணப்பத்தை என் தேவனாகிய கத்திற்கு முன்பாக செலுத்தி கொண்டிருந்தேன் அப்படி நான் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் போதே முதல் தரிசனத்திலே நான் கண்ட புருஷனாகிய காபிரியேல் வேகமாய் பறந்து வந்து அந்தி பலியின் நேரமாகிய வேலையிலே என்னை தொட்டான் அவன் எனக்கு தெளிவுண்டாக்கி என்னோடே பேசி தானியலே உனக்கு அறிவை உணர்த்தும்படி இப்போது புறப்பட்டு வந்தேன் நீ மிகவும் பிரியமானவன் ஆதலால் நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே கற்றலு வெளிப்பட்டது நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன் இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்து கேட்டு தரிசனத்தை அறிந்து கொள் போதுமான இசைக்கல் தீர்க்கனை கொண்டு எரிமியா தீர்க்கனை கொண்டு சிறைவேல் ஜனங்களுடைய எழுபது வருட பாபிலோனிய அடிமை தலையின் வாழ்க்கையை தானியில் வாசிக்கின்றான் வாசித்து தன் ஜனங்கள் பாவம் தன் ஜனங்களுடைய அக்கிரமங்களை பாவங்களை தேவன் மன்னிக்க வேண்டும் என்று தன் ஜனங்களை சிறைவர்களுக்காக தானியில் மூன்று வாரம் அதாவது இருபத்தி ஒரு நாட்கள் உபவாசம் இருந்து தேவன் நமக்கு வேண்டும் செய்கிறான் அதைத்தான் இருபதாசரம் இப்படி நான் சொல்லி ஜபம் பண்ணேன் என் பாவத்தையும் என் ஜனமாய் சிறுவேலின் பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டேன் என் தேவனுடைய பரிசுத்த பருவத்துக்காக என் தேவனுடைய பரிசுத்த பருவத்துக்காக என் விண்ணப்பத்தை என் தேவனாய கர்த்தருக்கு முன்பா செலுத்தி கொண்டு இருந்தேன் ஜபம் பண்ணி கொண்டு இருந்தான் உபவாசம் இருந்து இருபத்தி ஓரு நாட்கள் இரவும் பகலுமாய் தனக்காக தன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட தன் ஜனங்களுடைய அக்கிரமங்கள் தண்டனைகள் நீக்கப்பட தேவனை நோக்கி தானியில் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்படி நான் ஜபமனை கொண்டிருக்கும் போது முதல் தரிசனத்தில் நான் நான் கண்ட புருஷனாகிய காபிரியில் வேகமாய் பறந்து வந்து அந்திப்படி நேரமாய் வேலையில என்னை தொட்ட அந்திப்படி என்று சாயங்காலம் வேலைங்க அதாவது மாலை நேரம் பகல் முடியும் இரவு வரும் பாருங்களேன் அதுதான் அந்திப்படி நேரம் அந்த நேரத்திலேயும் ஜோபனி கொண்டிருந்தார் அன்றிப்பள்ளி நேரத்திலே வெளியிலே என்னை தொட்டான் அவன் எனக்கு தெளிவுண்டாக்கி என்னோட பேசி தானியிலே உனக்கு அறிவை உணர்த்தபடி போது புறப்பட்டு வந்தேன் நீ மிகவும் பிரியமானவன் ஆதலால் நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே கற்றல் வெளிப்பட்டது அதை நான் அதை அறிவிக்க வந்து இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தை நீ கவனித்து கேட்டு தரிசனத்தை அறிந்து கொள் கத்தரை பிள்ளைகளை தேவனாய கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வேத வசனங்களை குறித்த திட்டங்களை தேவ தீர்மானங்களை அல்ல ரகசியங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் என்றால் இன்னைக்கு மனவாட்டி சாவில் ஏன் பல இன்னைக்கு வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை குறித்து அதில் உள்ள ஒரு வசனத்தில் உள்ள வார்த்தைகளில் இருக்கிற ஒரு எழுத்திற்கும் எவ்ரி ஸ்பெல் ஆஃப் த வேர்ட் வி கேன் ஈஸ்லி ஸ்டடி ரிகார்டிங் த ரெவலேஷன் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் உள்ள ஒரு வசனத்தில் உள்ள வார்த்தையில் உள்ள 
ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருப்பாருங்க ஒரு எழுத்து அவற்றிற்கும் கூட அருமையான இரட்சகர் அல்லேலுயான் வெளிப்படை பத்து மாதம் மதியால் வாசித்திருக்கிறோம் அல்லேலுயான்னா யார் பாடுறது இன்னைக்கு எல்லாம் அநியாயமாய் வாடுகிறவர்கள் அநியாயமாய் அக்கிரமாய் ஒளி செய்கிறவர்கள் எல்லாரும் தான் எல்லா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அல்லேலியா போட்டு சொன்னாங்க ஆனால் தேவன் யார் யாருடைய அல்லேலியாவத்தான் அவர் அங்கீகரிக்கிறார் ஜெயம் பெற்றவர்களால் எடுக்கப்படுகின்ற அல்லேலுவா என்ற முழக்கத்தை தான் அவர் அங்கீகரித்து ஆசிரியிருக்கிறார் மற்றொரு அல்லேலுயா அந்த வான இந்த சீலிங்கு மேல போகாதுங்க அது போ போகட்டும் இப்பொழுது தானியில் தீர்க்க தரிசி தேவனுக்கு பிரியமானவனாய் தேவதூதனாய காபிரியல் மூலமாய் தேவன் அறிவிக்கப்பட்ட தானியலே பிரியமானவனே நீ மிகவும் பிரியமானவன் மனமாற்றிய என் பிரியம் என்று சொன்னது மட்டும் மற்றோட நிக்கலங்க என் பிரியமே ரூபவதியே பல தொண்டும் இல்லாதவளே கொடிகள் பறக்கும் பழைய போல் கெடியுள்ளவளே விசுவாசத்தில் உறுதியானவளே சாத்தானை எதிர்கொண்டு அவனை வீழ்த்துவதில் ஜெயபலமானவளே பாராட்டுறார் பாருங்களேன் தானியன அத்தான் பாராட்டுறாருங்க நீ மிகவும் பிரியமானவனுங்க அதனால நீ ஜெபிக்க தொடங்கின மாத்திரத்தில் உன்னை வேண்டுதல்களுக்குரிய பதில் நீ ஜெபிக்க தொடங்கின ஆரம்பத்தில் அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு நாள் ஜபத்தில் நீ ஆரம்ப முதல் ஜப எடுத்த பொழுதே உனக்கு பதில் அனுப்பப்பட்டாச்சு பிதாவினால ஆனால் உனக்கு அது அறிவிக்க நான் புறப்பட்டு வந்த போதே பிரிசியா ராஜா தரியு ராஜா என்னை தடுத்துட்டான் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நீ தடை பண்ணான் ஆனால் உனக்கு எப்போ இந்த பதில் வேண்டுமோ அந்த நாளில் தேவன் இப்பொழுது எனக்கு அவனை தோற்கடித்து உனக்கு செய்தி கொடுக்க நான் அனுப்பப்பட்டு வந்தேன் என்று சொல்லே நீ வேண்டிக் கொள்ள தொடங்கின போதே ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சோட பதில் வந்துருச்சு கற்றல் ஈடுபட்டு நான் அதை அறிவிக்க வந்தேன் இப்போது சொல்லுகிற வார்த்தை கவனித்து கேட்டு வசனத்தை அறிந்து கொள் தேவத்திட்டங்கள் அறிந்து கொள் கத்தடி பிள்ளைகளை தேவனை ரகசிய அறிவேனு வந்தால் சுமார் வசனத்தை எடுத்து ஒரு வசனம் வச்சு எடுத்தா கதையை சொல்லி ஆறா முடிக்கிறது அல்லங்க தேவனோடு ஒன்றித்துக் கொண்ட நிலை தேவனுடைய ரகசியில் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலை என்ன வேதாகமத்திலே முதல் தீர்க்க தரிசனம் ஆதிய மூன்று பதினைந்து கடைசி தீர்க்க தரிசனம் வெளிப்படுத்தின விசேஷ இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் இதற்கு இடையிலே தேவன் ஆயிரத்தி நூற்றி பதினெட்டு தீர்க்க தரிசனங்களை வைத்து வைத்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு காலத்துக்கு உரிய தீர்க்க தரிசனம் காலாகங்களில் எப்படி எதை வெளியரங்கமாக்க வேண்டும் அதனால அப்போசம் போல் சொல்கிறார் ரோமர் பதினோராம் அதிகாரத்தை வாசித்திருக்கிறோம் நீங்கள் ஒரு ரகசியத்தை அறிய வேண்டியதை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் வாசிங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம் இந்த ரகசிய விழா பாருங்களேன் எப்போ மனவாளம் வரும்போது மனமாற்றியானவர் அடையக்கூடிய மறுரூபத்தை மகிம் மறுரூபத்தை சார்ந்த ரகசியா வெளிப்படை பத்தாறு வாசிங்களே இனி காலம் செல்லாது ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியர்களாகிய தீர்க்க தரிசிகளுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவித்தபடி ஏழாம் தூதனுடைய சத்தத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊத போகிற போது தேவ ரகசியம் நிறைவேறும் என்று இப்படி வெளிப்பட தானியல் பன்னெண்டுல ஆறாம் வசனம் வாசித்தா பன்னெண்டு பதிமூன்றாம் வசனம் வாசித்தா 
நினைவிடுதல்ல அப்படின்னா தேவன் பரசுத்த ஆவியானவர் தன்னுடைய பரசுத்த வகன்கள் இருந்து பேசுகிற வார்த்தை தான் தீர்க்க தரிசனங்க அப்ப தேவ சமூகத்தில் ஒரு பிரசங்கியானவர் ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து ஒரு வசனத்தை சொல்லிட்டு போறது அல்ல ஒரு வாரம் ஊழியக்காரர்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறாங்க நான் நம்ம சப ஊழியக்காரர் மட்டும் இல்லைங்க எல்லாம் பொதுவா சொல்றேங்க சனிக்கிழமையில <laughs> கதையாயிருக்கிறீங்க சப மக்கள் கலகாக்க வராதீங்க சத்தியம் இது ஆக தேவன் ஆராதனை மூலமாக எதிர் சபை ஏற்படுத்தினால் தம்முடைய ரகசியங்களை சபை மூலமாக வெளியரங்கமாக்குவதற்கு பாருங்க மத்திய பதினாறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் அவசரம் வாசிக்கிறார் மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நீ பேதுருவா இருக்கிறாய் இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில் ஜெயிக்காது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதிலிருந்து இருபத்தி ஒரு வசன் முடிய வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் இறுதியில வெளிப்பட இருபதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் நிறைவுபடுது இதுதான் சபை சாத்தான தோற்கடிக்கிறது பாதாளம் பாதாளத்து அதிபதிய சாத்தான் அந்த கல் என்ற அப்போசம் எழுப்பப்பட சபையை கொண்டு சாத்தானை அடிக்குது பாதாளத்தை அடிக்குது இந்த சம்பவம் வெளிப்பட பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இது வாசனத்தில் வெறும் கலந்து இருக்கு தரிசன் முறை உயிரோடு பிடித்து அக்கனி காந்தியாரி கலை தள்ளப்பட்டது மிரியம் கலந்து தரிசி முடிவு இது எப்பங்க அறிவிக்கிறீங்க பேதரிட சொல்றாருங்க வெளிப்படை இருபதாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் ஒரு பிரசங்கி ஒரு சபை ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு சத்தியத்தை தேவன் அறிவிக்கிறார் பிரசங்கம் என்றாலே கதை சொல்றது அல்ல ஆரவாரம் பண்ணி அனுப்பி விடுறது அல்ல தேவனுடைய திட்டங்கள் என்ற ரகசியங்கள் வெளிப்பட வேண்டும் வெளியரங்கம் ஆக்கப்படுகிற பொழுது தேவன் சொல்றாரே வெளிக்கு வராத மனைவர்கள் ஒன்று இல்லை வெளிப்படாத ரகசியம் ஒன்று இல்லைன்னு சொல்றாரே ஒவ்வொரு பிரசங்கம் ஒவ்வொரு வசனம் ரகசியத்தை வெளிப்படுத்த ரகசியங்கள் உள்ளடக்கிய வசனம் தான் வேதாளத்தை உள்ள முப்பத்தி ஓராயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு வசனமும் தேவனுடைய திட்டங்கள் உள்ளடங்கிய வசனங்களே ஆனா 
ஞானவழியினாலே மனவாற்றியானவள் சாத்தானை தோற்கடிப்பதில் அவள் ரெண்டு சேனைக்கு ஒப்பானவளாய் தேவனுக்கு சித்தத்தை தேவனு சித்தத்தை நிறைவேற்றி முடிக்கிறாள் என்ற ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்கிற வேலையிலே தேவ திட்டம் நிறைவேறுகிறது தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறவர்களே ஜெயம் பெற்ற மனவாற்றி அவர்களே மனவாற்றியாய் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட போகிறார்கள் ஆனவழியினாலே மனவாற்றியானவள் கொடிகள் பறக்கும் படையை போல் கெடியும் உள்ளவளாய் அனோதிபல் உதிக்கிறவள் நீரமியா அம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பத்தாவசரத்து வாசிங்களே வெளிப்படுத்தினார் <laughs> ஒரு சபை என்றால் ஒரு மனவாற்றி என்றால் மனவாற்றி சபை ஊழியர் விசுவாசி என்றால் கத்தர் மகிமையின் மறுரூபத்தை அணிந்து கொள்ளக்கூடிய நீதிமான்களை சார்ந்த சத்தினா தான் கத்தர் நம்முடைய நீதியை வெளிப்படுத்தினார் சுத்தம் பிரகாசமான மெல்லிய வசனம் அணிந்து கொள்ள அவளுக்கு மனவாற்றி கொடுக்க முடியாது நீதிகளே அப்ப மனவாட்சியாளர்கள் எப்படி மறுபடியும் அடைய போக அடைவதற்குரிய வசனங்கள் வாழ்க்கை நிலைகள் எது என்ற அந்த நீதி சார்ந்த சத்தியங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய தேவனாய கத்தரின் செயலை சியோடில் விவரிப்போம் அருமைய இரட்சகர் மண்ணான மனுஷனை உடையான சேராக உருவாகி பறந்து நித்தியத்தை தகுதியற்றவனாய் வாழ்ந்த ஒரு மனுஷனை சியோன் வாசியாய் மனவாற்றியாய் தேவனுடைய மைகமின் சாயில் அணிந்து கொண்டவளாய் அதுதான் தேவன் சியோனை சார்ந்த நம் பிதாவுடைய செயல்பாடுகள் அதை விவரிக்கணும் அதான் சொன்னாருங்க ஒன்றுடையாடல்தான்ியோனில் நாம் பிரஸ்தாவப்படுத்துகிறோம் என்றால் சியோனை சார்ந்தவர்கள் எங்க போய் வாசம் பண்ணுவாங்க கொள்ளைகாகும் அதை கொள்ளையிடுகிறவர்கள் எல்லாரும் பரிபூர்ணம் அடைவார்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் பரிபூர்ணம் அடையணும் என் பிரிவின் ரூபவதியை பரிபூர்ணமான பரிபூர்ணமானவளே பழுதொன்றும் இல்லாதவளே என்ற தேவனால் சாட்சி பகரப்பட வேண்டும் என்றால் கல்தேயாவை கொள்ளையாட வேண்டும் கல்தேயா என்றால் எதுங்க கல்தேயர்கள் நாம் அறிந்திருக்கும் மகாபாவிலோன் அல்லது வனசிற்பம் அல்லது பிசாசானவன் அல்லது அவனுடைய பார்வத்தின் பாவக்கிரியர்கள் இவளை கொள்ளையாட வேண்டும் கொள்ளை அடிக்க வேண்டும் கொள்ளையிட்டு அக்கிரியால் சுட்டு எரிக்க வேண்டும் அப்படி அந்த செயலை அந்த சியோனை சார்ந்த அந்த செயலை பசுத்த புதிய எரிசலை மேல் செய்கிறவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் தான் என் ரூபவதியே என் மனவாளியே என் உத்தமியே பழுதொண்டும் இல்லாதவளே உணவாய் இருந்து தேன் ஒழுகிறது ஒன்னாவின் கீழ் தேன் வடிகிறது உன் வஸ்திரத்திலிருந்து லீபனின் வாசனை வீசுகிறது என் ரூபவதியே என்ற அப்பத்தான் 
எசப்பாடு ரூபம் எசப்பாடு ரூபம் எதுங்க அதான் தேவ ரூபம் தேவ சாயல் அதை அணிந்து கொள்ள அருமையான காப்பிரை பிள்ளைகளே பாரு தானியில் உடைய வாழ்க்கையிலே அவர் தேவனோடு பேசிக்கொண்டு இருக்கிறார் இப்படி ஒவ்வொரு மத சுத்தவானுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனோடு ஒரு வாழக்கூடிய அனுபவங்கள் ஒரு பரிசுத்தவானுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சபையின் ஊழியத்தை சார்ந்த வாழ்க்கையிலே ஒரு சபை சார்ந்த நடவடிக்கைகளிலே வெளிப்பட வேணுமென்றால் அந்த சபை கர்த்தரால் எனக்கு பிரியமானவளே என் உபவதியே என் மனவாடியே என்று அழைப்பு அழைக்கப்படுவதற்கு உரிய சபையாய் சபை இருக்க வேண்டும் கத்தரிய பரிசுத்த தேவச்சனமே அன்றுடைய ரகசிய வரி மிகவும் செய்வாய் கொண்டிருக்கும் நாட்களிலே நான் ஒவ்வொருவரும் கத்தருக்கு பிரியமானவர்களாய் அது தானியலை குறி சொல்லப்படுது பிரியமான தானியலே எனக்கு மிகவும் பிரியமானவனே பாருங்களேன் ஒரு சிநேகிதனே ஒரு சிநேகிதனோடு பேசுவது போல நான் மோசிய பூகமாய் பேசுறேன் பாருங்க அந்த மோசி போக முடியல காணத்துல ஆனா நான் போக போறேன் அந்த அந்த மோசி சொல்றாருங்க அவர் முகம் மைக்கம் அடைந்ததுங்க பிரகாசம் அடைந்தது ஆனா நீ கான் பா நீ கான் பாத்துக்க போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு ஒரு சின்ன பாவம் செய்தனால நமக்கு நாம் வாக்கு திருத்தத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் நாம் சுதந்திர வழிகளாக இருக்கிறோம் நம்முடைய சாத்தாவுடைய அறிவுத்தி ரெண்டு பாவங்களில் ஒரு பாவம் இருந்தாலும் நான் சீவன் போக முடியுமா கேட்கிறே நான் வாசித்த உன்னோட பாட்டு நான்காம் அதிகாரியாசங்களே என் பிரியனே என் ரூபவதியே பழுதொன்றும் இல்லாதவளே என்ன நிலைக்கு உட்பட்டவர்களா என் மனவாளியே மனவாட்டி என்ற தேவனுடைய சித்திரத்தின் வழியாய் மறு உருவத்தை அணி கொள்ள அழைக்கப்படுகிறோம் நாம் மனவாட்டியாய் வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் என்றால் ஆண்டு பிரியமானவர்களாய் பாவமே இல்லாத பழுதும் இல்லாதவர்களாய் தேவனுடைய ரூபத்தை சாயலை அணிந்து கொண்டு தேவனுக்குள் ஒன்றித்துக் கொண்ட வாழ்க்கை வாழ ஒரு ஜபிக்கலாம் 